दोस्तों कैसे हो आप स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं जिसका नाम है डी कंप्रेसर डी कंप्रेसर कैसे कहते हैं और डी कंप्रेसर होता क्या है डी कंप्रेसर क्यों लगाया जाता है डी कंप्रेसर करता क्या है तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताया जाए बताऊँगा इस वीडियो के अंदर काफ़ी मेरे को मैंने एक वीडियो डाली थी अभी एफ की तो उस एफ में मैंने दिखाया गया था कि उसके जो केम साफ्ट होती है उस केम साफ्ट में स्पॉकेट होता है स्पॉकेट के अंदर एक रॉड लगती है उसका नाम होता है डी कंप्रेसर वो डी कंप्रेसर काम करती है अब वो होती क्या है क्या काम करती है कैसे लगती है ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो वाकई में आपको बहुत अच्छी लगेगी तो आइए चलते हैं ये मेरे पास ये है छोटी सी दिखा देता हूँ मैं ये है मेरे पास चीज़ एक छोटी सी जैसे कि आप देखो ये केम साफ्ट है इस केम साफ्ट के अंदर आपका डी कंप्रेसर लगा हुआ है अब वो डी कंप्रेसर जो है अब नहीं आ रहा है गाड़ी में अब बंद हो गया है अब वो क्यों बंद हो गया मैं ये भी बता दूँगा रीज़न क्यों बंद हो गया है और ये जो डी कंप्रेसर क्या काम करता है मैं ये भी बता दूँगा और ये जो डी कंप्रेसर है इसके फ़ायदे क्या होते हैं ये भी बता दूंगा इसके नुकसान क्या होते हैं ये भी बता दूंगा ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे और वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं केम साफ्ट ये केम साफ्ट पल्सर की है पल्सर 150 फिफ्टी सी की जितनी भी हैवी सी सी की गाड़ियाँ होती हैं उन सब में डी कंप्रेसर लगा होता है डी कंप्रेसर की जो क्वालिटी है वो लोग कंपनी वालों ने थोड़ा अच्छा चेंज कर दिया है जो उसका दिखावटी है उसकी थोड़े से चेंज कर दी है जैसे कि इसके अंदर ये गेम साफ्ट में लग के आ रहा है बट अब जितनी भी गाड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं ज़्यादातर यामा की गाड़ियाँ में आपने देखा होगा इस पॉकेट के अंदर ही गेम साफ्ट लगी हुई है और सुजू की जिक्सर विक्सर के अंदर भी देखा होगा आपने इस पॉकेट के अंदर ही आपका ये डी कंप्रेसर फिट हो रखा होता है ठीक है डी कंप्रेसर काम कैसे करता है हम इस पर बात करेंगे डी कंप्रेसर काम कैसे करता है मान लो ये गाड़ी की आपकी गेम साफ्ट है और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं है ठीक है यहाँ पर आपकी गाड़ी की स्टार्ट ऐसे है नॉर्मली ऐसे आपकी गाड़ी आपने गाड़ी का सेल्फ मारा मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे मान कर चलो आपकी गाड़ी के अंदर जो है हमारा इस तरीके से ये रॉकर फैटे हुए हैं फिट हो रखे हैं ठीक है ना ये रॉकर इसके अंदर फिट हो रखे हैं अब ये हमारी गाड़ी के अंदर सेल्फ लगा और ये रॉकर इसमें चिपके हुए हैं इस तरीके से ठीक है ये दोनों चिपके हुए हैं और हमारा सेल्फ लगा तो इसमें क्या होगा ये जो जैसे ही घूमेगा तो ये जो कट आप निशान देख रहे हो डी कंप्रेसर का कट का निशान ये कट का निशान क्या करेगा रॉकर को दबा देगा अब जब रॉकर को दबाएगा वो ठीक है रॉकर को जब दबाएगा तो रॉकर दबाने से क्या होगा उसका वाल दबेगा और वाल दबने से उसका जो प्रेशर होता है एयर प्रेशर वो ली रिलीज़ हो जाएगा रिलीज लीक हो जाएगा और लीक होने से क्या होगा उसके अंदर इंजन के अंदर जितनी भी क्षमता है उसको हल्का करके गाड़ी स्टार्ट कर दी जाएगी मतलब ये कि अगर आपने मान के चलो गाड़ी को स्टार्ट किया हल्का सा धक्का देकर हल्का सा पैर खींच के गाड़ी को बिना सेल्फ मारे हल्का सा गेयर में डाल के स्टार्ट किया तो छट से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उससे ये होगा कि उसकी मैक्सिमम जो फोर्स है वो डी कंप्रेसर से कट जाएगी और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अब आप ये सोच रहे हो कि यार अगर ये जो है वाल को दबा रहा है अगर ये जो है वाल को दबा रहा है तो इसका मतलब तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी दोस्तों मैं आपको इसकी भी चीज़ की भी बता देता हूँ अगर ये गाड़ी गाड़ी का जो है केम साफ्ट ऐसे खड़ी है और गाड़ी स्टार्ट आपके नहीं है तो जैसे ही आप सेल्फ मारोगे तो ये केम साफ्ट जो है एक बार रॉकर को दबाएगी और गाड़ी को स्टार्ट कर देगी उसके बाद जब गाड़ी के अंदर जो स्टार्ट हो जाएगी तो ये फोर्स बहुत तेज़ी से ऐसे करके घूमेगी और जब ऐसे करके कोई केम साफ्ट घूमती है तो ये जो डी कंप्रेसर है ये आपका हिस्सा जो है ये पीछे चले जाएगा ऐसे करके और जब पीछे जाएगा तो ये फ्लैट हो जाएगी देख रहा हो आप देख रहा फ्लैट हो गया है तो ये दबाना कम बंद कर देगी एक ही बार दबाएगी इसके बाद दबाएगी और उसकी वजह से क्या होगा रॉकर दबेगा नहीं और गाड़ी जो है आपकी मस्त एकदम स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया करके ठीक है और मान लो डी कंप्रेसर आपकी गाड़ी का ख़राब हो गया है ठीक है तो डी कंप्रेसर ख़राब होने के चांस क्या होते हैं ज़्यादातर क्या होता है इसकी जो स्प्रिंग होती है दोस्तों आप दिखा देते हैं ये स्प्रिंग आप देख रहे हो ये जो स्प्रिंग होती है इसकी ये स्प्रिंग टूट जाने पर ये ख़राब हो जाती है जिस चक्कर में ये स्प्रिंग जो है ऐसी ही रहती है परमानेंट और डी कंप्रेसर काम नहीं करता है कभी कभी आपने देखा होगा पल्सर वल्सर गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा किक जो है बैक मार जाती थी अब किक बैक क्यों मारती थी क्योंकि इसका डी कंप्रेसर जो है ये रिलीज़ नहीं करता था प्रॉपर एयर को और ये रिलीज ना करने की वजह से किक जो है बैक मार जाती थी आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा आपने कभी कभी अपनी लाइफ में ही देखा होगा कि आपके पास कोई गाड़ी आई है और उसका कंप्रेसर डी कंप्रेसर सही से काम नहीं किया और गाड़ी का जो है किक बैक मार गई तो डी कंप्रेसर अब हम बात करेंगे जो गाड़ियाँ डी कंप्रेसर ये चेंज क्यों किया कंपनी ने ये बंद क्यों कर दिया तो दोस्तों इसका भी रीज़न है मेरे पास ये डी कंप्रेसर में क्या होता था इस डी कंप्रेसर की स्प्रिंग है बहुत सॉफ्ट होती थी और ये डी कंप्रेसर की स्प्रिंग टूटने की वजह से ये आवाज़ करता था कट 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 ये कट कट क्यों आवाज़ करता था ये ऐसे करके हिल के आवाज़ करता था बहुत ज़्यादा क्योंकि स्प्रिंग टूट जाती थी इसकी ठीक है तो कंपनी वालों ने इसको बंद कर दिया अब कंपनी वालों ने कौन सा डी कंप्र
जो डी कंप्रेसर को निकाल के गाड़ी को छोड़ देते हैं ये निकाल देते हैं पार्ट्स और फिट फिट कर देते हैं तो उससे क्या होता है गाड़ी का किक का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है बहुत हैवी हो जाता है जिससे गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत परेशानी होती है और गाड़ी स्टार्टिंग नहीं हो पाती है सही से जो जो नॉर्मल बंदा होता है वो किक नहीं मार पाता है ठीक है और डी कंप्रेसर निकालने से गाड़ी की जो बैटरी है वो भी डाउन हो जाती है वो क्यों डाउन होती है मैं उनको बता देता हूँ जब डी कंप्रेसर हम निकाल देंगे तो उसके अंदर फोर्स ज़्यादा लगेगी उसका फोर्स ज़्यादा लगेगी तो उसका बैटरी का जो लोड है वो पड़ेगा और सेल्फ हम मारेंगे तो बैटरी के सेल्फ जो है सेल्फ की मोटर हैवी करंट लेगी जिससे हैवी धक् ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा सेल्फ की मोटर भी खराब हो सकती है उसके आर्मेचर भी खराब हो सकते हैं ये सब चीज़ें डी कंप्रेसर से फ़र्क पड़ता है अब डी कंप्रेसर जो है डी कंप्रेसर का मतलब ये नाम यही होता है कंप्रेसर को रिलीज़ करना जो हमारा कंप्रेसर होता है हैवी कंप्रेसर उसको रिलीज़ करना ये सिर्फ एक बार रिलीज़ करती है कंप्रेसर को उसके बाद दोबारा वहीं अपनी पोजीशन पर छोड़ देती है कंपनी वालों ने ये इसलिए बनाई गई है ताकि जितनी भी गाड़ी में किक नहीं है जिनमें आप देखा होगा काफ़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें किक नहीं है जो सिर्फ सेल्फ पर काम करती हैं अगर मान के चलो उनकी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो धक्का मार के हल्के से धक्के में ही गाड़ी को स्टार्ट कर लें आपने देखा भी होगा अब कोई भी बंदा है गाड़ी को लेके जा रहा है आपने देखा होगा वो कोई भी बंदा गाड़ी लेके जा रहा है वो अकेला बंदा है और गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है स्टार्ट नहीं कर पा रहा है आपने देखा भी होगा उसको तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है वो क्या करेगा उस स्थिति में अब एक बंदे को और बुला के धक्का लगवाएगा क्या ऐसा तो होगा नहीं तो वो क्या करेगा तो हल्की सी फोर्स देगा वो और हल्की सी फोर्स देती गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उसमें होगा क्या उसमें ये होगा कि हालांकि लगेंगे ही उसके अंदर पहले से जो है धक्का बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा पर जो धक्का हैवी लगेगा वो हैवी का मतलब ये होता है डी कंप्रेसर उस बंदे का साथ दे रहा है और उस गाड़ी के अंदर जो हैवी प्रेशर है उसको रिलीज़ करके गाड़ी को स्टार्ट कर दे रहा है ये कंप्रेसर डी कंप्रेसर का मतलब होता है ठीक है दोस्तों ये डी कंप्रेसर का मतलब यही होता है उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता हैवी जैसे कि गाड़ी में डी कंप्रेसर देना पड़ता है तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट जिसके बारे में आपको नहीं पता है ऐसे कैसे इंजन में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इस पार्ट्स के बारे में नहीं पता है तो मुझे उसका इंस्टाग्राम पे फ़ोटो सेंड करें और उसमें आपको उसके पार्ट्स की पूरी जानकारी दूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसके अंदर देख रहे हो आप सामने आ रहा है इस पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज में फोटो उस चीज़ की सेंड कर सकते हो और मैं उसको पूरी जानकारी दूँगा उसका काम क्या होता है और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार वाकई में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है ठीक है दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी अगर नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीड